Good morning friends. Welcome to Career Counseling Session by SDT University. Today we have four experts to counsel you on your careers. We have Professor Amrita Brajaj from Hello. Delhi University. Ma'am is an assistant professor at the Bhagat Singh College and coordinator for EC admissions, former deputy dean, student welfare. We have Dr. Alok Bansal. Sir is a very popular career counselor an alumnus of DCE and an MBA from XIM Bhubaneswar. Sir has also done a leadership course from the Harvard University. Kindly meet Dr. Tara Shankar. Hello. Sir is the Dean Faculty of Commerce and Management at the SDT University and an alumnus of IIM's Calcutta. Dr. Wahida Khan. Hello. Ma'am is the Dean Faculty of Behavioral Sciences at the SDT University and former head Department of Psychology from the Jamia Millia University. Ma'am has also travelled worldwide and has guided many research papers in behavioural health sciences. Presently, many PhD are actually guided by Ma'am. So friends, this uh, time is going when you have all your results and some are coming. But you know, there is always a confusion that what do you do in the career? The student is 60% he asks that I want this university and this particular course but you know I am not getting. He is 95 and he has many courses ki option hai, but still he is confused what do I do. So probably to solve this confusion we are here from SDT University every week for a career counselling session. And today we have our internal as well as external experts. I hope we are able to help you out in solving your confusion. So uh, we shuru karte hain. Uh, sir, after the last session, we had a lot of questions from students and our experts have answered some questions online answer kare, but some of them I really wanted to discuss them in this open house. Sure, absolutely. One is a very common question, hai, sir. Many students ask this that uh, I got 85%, some have got 90% and you know they are saying what should I do? BCom, BBA, Law, Hotel Management, BCom Honours, Eco Honours. You know, there's a confusion in the mind of the student because okay. itni clarity nahi hoti is age mein ki exactly wo kaun sa course pursue kare. So, if our experts could help our students. Sure, absolutely. Dekhi, uh, first of all, I would like to congratulate such students. 85%, 90% lana, koi bhoat asaan kaam to nahi hai, bhoat mushkil hai. Aur uske baad bhi kuch confusion hai, toh bhoat achhi baad bhi hai, thoda sa uh, taajub bhi hai. लेकिन आ, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि करियर का डिसीजन लेने से पहले हम ये डिसाइड करें इस इस असमंजस में ना पड़े कि ये करूँ और वो करूँ शॉर्ट टर्म बिल्कुल ना देखें शॉर्ट टर्म गेंस को ना देखें एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चलें हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है मुझे होटल इंडस्ट्री में काम करना है मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जनरली काम करना है अच्छा कुक बनना है तो प्रॉब्लली हॉस्पिटल मैनेजमेंट करूँ या सॉरी होटल मैनेजमेंट का कोर्स परस्यू करूँ या उस क्षेत्र में आगे बढ़ूँ यदि मुझे लगता है कि मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है रघुराम राजम जैसे बनना है या कुछ और रिसर्च में जाना है तो प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स का कोर्स करूं तो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं पंद्रह साल बाद मैं अपने को कहां देखना चाहता हूं उसको गोल को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे आज के क्षेत्र में क्या करना है उन सब के हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चूज करना चाहिए वो चूज करना चाहिए exactly. मतलब बहुत ये इस चक्कर में ना पड़े कि मेरे दोस्त ने बी कॉम ऑनर्स कर रहा है तो मैं भी कर लूँ मुझे साइकोलॉजी में एडमिशन मिल रहा है तो मैं ये कर लूँ मुझे शायद सब जगह 95 परसेंट वाला बच्चा आज बोलता है कि शायद मुझे सब कुछ मिल जाए हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा बट यदि फिर भी लगता है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो क्या मैं सब कुछ कर लूँ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बच्चे को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करना चाहिए उसके बाद अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी को दोनों को मेजर करके डिसाइड करना चाहिए कि मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से क्या परस्यू कर सकता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास मैथ्स बहुत अच्छा लगता है मुझे ओके okay? तो क्या मैं इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगता है मुझे और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके क्या मैं इकोनोमेट्रिक्स कर सकता हूँ मैं डेटा साइंस में जा सकता हूँ प्रॉब्ली जा सकता हूँ मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ा है इकोनॉमिक्स पसंद है लेकिन मैथ्स पसंद नहीं है तो क्या मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उन सब बातों को देख के उन सब का सबको इकट्ठा करके देख के ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या अचीव कोर्स करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक और बात बताना चाहूँगा आज की डेट में हम कुछ भी करना चाहें सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत पहले जब हम बड़े हो रहे थे तब हमारे पास चार या पाँच ऑप्शन हुआ करती थी आज की डेट में तो सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं आप साइकोलॉजी करें आप जोग्राफी करना चाहते हैं आगे बढ़ें वो करना चाहते हैं आप बी करना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग 
नहीं करना चाहते हैं सब कुछ करें हमने इस साल ये भी देखा है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन हैं वो बोलते हैं यदि बच्चे के पास कॉमर्स है और विद मैथ्स है तो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग शायद कर पाएगा तो बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं परेशान ना हूँ Uh, एक और सजेशन है कि एक्सपर्ट से करियर काउंसलर से बात करें एक्सपर्ट से मिलें यूनिवर्सिटी uh, में विजिट करें डीन से मिलें समझें कि आपके इंटरेस्ट क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट करके देखें और उसके बेसिस पे डिसाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और राधिका मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल इतने सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम अगर किसी नॉर्मल उसके साथ ही स्टिक रहना चाहते हैं कि नहीं मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैं सिर्फ बी या बी में ही जाना चाहता हूँ जैसे सर ने डेली यूनिवर्सिटी का मैंशन किया एंड बींग रिप्रेजेंटेटिव फ्राम डेली यूनिवर्सिटी आई वुड लाइक टू मैंशन कि ऑटोमेटिकली uh, आपको आप सबसे पहले बी के लिए ही जाएंगे लेकिन विद एटी फाइव परसेंट मतलब आई वुड लाइक टू से दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट वी डोंट वॉन्ट टू से एनी थिंग यू नो नेगेटिव टू द चाइल्ड बट लुकिंग एट दी पास्ट ईयर कट ऑफ द चाइल्ड वुड अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल है इस कट ऑफ पे डेली यूनिवर्सिटी में बी कॉम या uh, वो मिलना ऑब्वियसली आप बी बी ए वगैरह के एंट्रेंस दे सकते हैं उसमें क्लियर भी हो जाए लेकिन जैसे सर ने कहा है कि आजकल लॉन्ग टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करके एंड इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि हम ये आइडेंटिफाई करें हम कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए इफ देर इज़ अ नीड टू चेंज आर सब्जेक्ट स्पेशली एट दिस लेवल वी शुड गिव इट गिव इट अ थाट और इसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है किसी भी काउंसलर के द्वारा स्टूडेंट शुड विजिट काउंसलर स्टूडेंट शुड विजिट दे आर टीचर्स दे कैन गो टू डिफरेंट कॉलेजेस वहाँ पे जाके लोगों से बात करें सीनियर स्टूडेंट से बात करें और तब जाके एक अच्छा डिसीजन बनाएं खाली ये करना कि कॉमर्स से हूँ तो मुझे यही करना है ये पैटर्न बहुत पुराना भी हो चुका है ये गलत भी है और इस समय हमें एक सीरियस डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उससे यही एनालिसिस हम बच्चों को देना चाहते हैं कि दे शुड चूज़ अ सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस इन विच दे बिलीव दे विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर और उसके लिए हमें लाइन से हट के कुछ नया कोर्स भी ट्राई करना अगर पढ़ाए तो वो ज़रूर करना चाहिए बच्चे को ये बहुत सही बात बोली राधिका मैं मैं भी एग्री करता हूँ इससे एंड दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंटरेस्ट एरिया एक कैपेबिलिटी और आजकल तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ बच्चे समझ सकते हैं क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वरना हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं थी तो हम कंफ्यूज रहते थे और किसी ने भी अगर किसी फ्रेंड ने कह दिया कि आप ये कोर्स कर लो तो कर लिया कर बट दिस अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म तो बच्चा और ये बहुत अच्छी बात सर ने कही कि स्टूडेंट मस्ट कम टू द यूनिवर्सिटीज़ बात करें वहाँ के फैकल्टी से डीन से सो दैट एक करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन बच्चे को मिल सके और फ्यूचरिस्टिक देख के चले कि भाई दस साल पंद्रह साल बाद क्या चीज़ें आनी हैं तो जो 85 परसेंट वाला बच्चा है दैट इज़ नॉट एन एंड की अगर कहीं और एडमिशन नहीं मिल रहा है या डी में नहीं मिल रहा है देर अदर यूनिवर्सिटीज एंड देर दे कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर तो ये मेरा इनपुट है रिगार्डिंग दिस एंड दे कैन गो फॉरवर्ड विद दिस आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग हेयर दैट एज ए साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज दैट स्टूडेंट शुड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड ना इधर गेट इलेटेड दैट वी आर ऑन द टॉप the most important aspect is that uh, what do you want to do you should understand yourself in a must better way because self understanding along with your uh, capability attitude interest passion motivation which can lead to a better uh, option better career where you will be having a more satisfied uh, work life ahead so i think it's very important that one should try to understand oneself that is more important and the there are number of options available so there is no need of getting uh, uh, having anxiety or frustrated uh, so be uh, be uh, on the path of uh, your success uh, look ahead and uh, set your goal <coughs> और राधिका मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी एस जी टी बी यूनिवर्सिटी इज़ ऑर्गेनाइजिंग दिस काउंसलिंग सेमिनार सिमिलरली आई वुड लाइक टू टेल स्टूडेंट दैट इट इज़ ऑलवेज गुड दैट दे शुड अटेंड काउंसलिंग सेशन जहाँ भी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कर रही है या ओपन सेशन काफ़ी कॉलेजेस करते हैं ओपन सेशन काफ़ी अदर यूनिवर्सिटी करती हैं एंड इफ सम गुड इन्फॉर्मेशन बाई गुड काउंसलर इज अवेलेबल ऑन फेसबुक और नेट पीपल शुड यू नो गो थ्रू दीज बिकॉज दे रियली हेल्प यू इन मेकिंग अ डिसीजन और आज की जनरेशन तो फिर भी हम कहेंगे कि बहुत लकी है कि इस तरीके के काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हुए हैं वरना अगर हम सब अपनी बात करें तो हमारे टाइम पे यू नो मेकिंग अ डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल योर फैमिली एंड फ्यू ऑफ योर टीचर्स आर देयर टू गाइड यू सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच एस इज टेकिंग अप थैंक यू सो आर क्वेश्चन हैज़ बीन वेरी वेल आंसर्ड विद ऑल परस्पेक्टिव बाई एक्सपर्ट्स and the thing which each of them has actually emphasized is 
कि आप ये डिसीजन अपने वेल इन्फॉर्म डिसीजन लें अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके लें बट डेफिनेटली दर इज़ नो हार्म इन अटेंडिंग दीज करियर काउंसलिंग सेशंस बिकॉज यू गेट टू नो डिफरेंट परस्पेक्टिवस एंड एस डी टी ऑफर्स दिस ओपन करियर काउंसलिंग फॉर एवरी स्टूडेंट हु वॉक्स इन इन द यूनिवर्सिटी सो यू कैन एक्चुअली वॉक इन एनी टाइम एंड टॉक टू आर करियर काउंसलर आर वाइस चांसलर आर डायरेक्टर्स एंड डीन्स ऑफ द वेरियस फैकल्टीज हु कैन एक्चुअली गाइड यू विद योर परसेंटेज योर इंटरेस्ट and above all obviously a uh, psychological perspective can also be added that what does the student actually want because sometimes itna peer pressure hota hai ya ek parental pressure hota hai ki student ko khud hi nahi pata hota mujhe kya chahiye usko shuru se yahi lagta hai ki nahi mujhe doctor banna hai kyunki mummy ne kaha tha doctor banna hai papa ne kaha tha engineer banna hai so you know what does the student actually like i think isme psychology ka ek bahut bada role aata hai jahan par hamare मैम की तरह सीनियर काउंसलर्स भी हैं एंड वी हैव अदर टीम ऑल्सो ऑफ आर साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हु कैन एक्चुअली गाइड द स्टूडेंट्स सो यू आर वेलकम एट एस डी टी यूनिवर्सिटी एनी टाइम यू कैन अटेंड आर ऑनलाइन सेमिनार्स ऑन फेसबुक एंड एट आर वेबसाइट और आप बाकी भी सभी यूनिवर्सिटीज़ के जैसे कि मैम ने कहा ओपन हाउस सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड दैट वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट टू परस्यू इन फैक्ट आई वुड लाइक टू एड कि ट्वेंटी एट्थ को ही हमारे यहाँ ओपन हाउस हो रहा है तो okay. so, बच्चे चाहे तो आ सकते हैं इंडस्ट्री के लोग भी हैं और काउंसलर्स uh, भी होंगे वहाँ पे तो काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी बच्चों को जब इंडस्ट्री से वो इंटरेक्ट करते हैं तो ये पता लग जाता है बच्चों को कि किस तरह की रिक्वायरमेंट आने वाली है तो देर दे आर इन अ पोजिशन टू टेक द राइट डिसीजन इवन आई विल से दैट पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर दैट सो दैट वुड ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर पेरेंट्स स्टूडेंट्स कैन इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री एंड टेक द राइट डिसीजन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर क्योंकि मुझे लगता है आजकल बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी उतनी काउंसलिंग की जरूरत है तो दिस इज अ वेरी गुड मूव दैट येस पेरेंट्स एंड स्टूडेंट शुड कम टूगेदर सो दैट दे कैन कम टू सम कॉमन कंसेंसस अबाउट चूजिंग दिस सब्जेक्ट देखिए हम तो कहते हैं शायद पेरेंट्स को ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है बच्चों के साथ बट हैविंग सेड दैट नो नीड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन चिल्ड्रन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑलरेडी अंडर पीयर प्रेशर सो पेरेंट्स शुड give them a choice to decide themselves plus it's What a family decision like. it's a kind Very of a family true. decision yeah, and they can absolutely absolutely and i think uh, there is one more factor in this competitive uh, world where uh, number of students are having uh, such good percentage and they 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 have the right to get good good education mm -hmm. there is no harm in that but uh, but uh, <coughs> from that point of view there are other factor for example economic aspects are also involved sometimes some family pressures are there that uh, children and want to cut their education and uh, may join uh, some careers also different uh, levels of careers are available different levels of education are available for example after getting undergraduate degree in uh, uh, many professional subjects student may go for further training short term training and then can get uh, quite good job uh, which can sustain their uh, future or their uh, present uh, needs and demands so uh, there are many many options but uh, the point is that that we should not be pressurized by what others are doing we should be clear that what we want to do where we stand where we stand and what resources are available with us what potential we have we have to channelize our own potential our own strengths rather than weaknesses so yes. concentrate on potential and strengths and then we should decide that what way we what career or what uh, subject or what uh, option available with us then i think counselor's role is there parents <coughs> also may guide but our decision making has to be self oriented that is very very important and realistic one and fact based based and information based that is important इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली आज देखिए जब हम बात करते हैं जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो पेरेंट्स कई बार वी सी दैट पेरेंट्स वॉन्ट टू लिव देयर एस्पिरेशन थ्रू देयर चिल्ड्रन very true sir which is uh, not fair uh, hmm. and the world has changed we are evolving every other day i mean 10 saal pehle hum baat karte the shayad bpo kpo ki aaj hum e-commerce companies ki bhi zyada hmm. baat nahi kar rahe hain wo to uh, it is a known fact now we are talking about artificial intelligence we are talking about machine learning we are talking about data sciences so the world is changing over i mean there are yeah. people who are shifting i mean we have examples to say uh, people who started with engineering like mai raghunam rajan ka yeah, example le raha hu he started with engineering did his mba and then finally became an economist mm. uh, so the so opportunities galore bahut sari opportunities hain 
हमें अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए एंड आई थिंक वी आर ओपन टू टेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम पीपल सो आई थिंक मैम वी कैन आई थिंक लॉड ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग अपन योर स्क्रीन सो आई थिंक वी कैन गो हेड एंड स्टार्ट दिस इज अनदर क्वेश्चन डू यू ऑफर साइकोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज एट दी अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड वॉट इज द करियर आफ्टर बी एस सी साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी थैंक यू राधिका इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी इज अ डिसिप्लिन विच इज इन वेरी मच डिमांड नाव अर डेज बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज साइकोलॉजी डिसिप्लिन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एंड पर्टिकुलरली द स्पेशलाइज एरिया क्लिनिकल साइकोलॉजी बट इन इंडिया ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाई ऑल पीपल द साइकोलॉजिस्ट नीड हैज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाई डे पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्सट ऑफ स्कूल सेटअप देयर इज़ अ वेरी वेरी मच ग्रेटर नीड दैट साइकोलॉजी शुड हेल्प एंड काउंसलिंग गाइडेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड सो कीपिंग इन व्यू दैट इन माइंड्स एस जी टी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी फैकल्टी ऑफ बिहेवल साइंस offers undergraduate program in basic clinical psychology and this is a unique program which is not offered any other place or in any other university and <coughs> i think we have uh, providing this kind of uh, degree bsc clinical psychology because we want to prepare them for better career option for better professional development because mphil clinical psychology is a course which uh, leads to uh, which helps uh, people getting professional training standardized training which is rci approved so for that we prepare our students right from graduate level and then they can go to masters clinical psychology they can go to phd they can opt for professional training they can become their uh, open their own clinics they can work in hospital setting they can also uh, work along with health professionals etc so along with that we have also opened another undergraduate course that is be honor psychology because we have seen that not all students are interested in becoming clinical psychologists they don't want to work in hospital setting or they don't have that kind of uh, interest or passion to work with the uh, uh, clients or patients so they they would like to opt uh, counseling area which is very very important which requires less professional training and they can also work in organizations they can go ahead with the masters program maybe in hr in organizational psychology they they can op they can become political scientist also they can become social worker also after doing graduation in psychology so there are number of options wherever there is a need for human human beings are there so psychologists are there so wherever we are dealing with the human potential or human force work for human uh, uh, persons then psychologist need is there so after doing under graduation although they cannot be full fledged uh, find a job full fledged but they can opt certain careers uh, in terms of uh, becoming uh, getting a post graduate degree then they can have good kind of uh, opportunity becoming a uh, school counselor or they can be hired in research organizations also they can work in with in organizations also along with hr professionals and there are number of options they can assist clinical psychologists in hospital setting also in fact mai ek example pichli baar bhi diya tha aur kai baar deta hu ki kya mai investment banker ban sakta hu psychology karne ke baad bilkul yes yes there is hum jamie demon ki baat karte hain jp morgan chase ke सी uh, हैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साइकोलॉजी करने के बाद एम करने के बाद आज इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं सो आप आई एम आई एम श्योर आप अमेजिंग ऑप्शन एग्जिस्ट आज साइकोलॉजी तो सडनली आज हर स्कूल में एक करियर काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है yeah, yeah. तो सब जगह ऑप्शन बहुत सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो इफ समबडी वॉन्ट्स टू टेक आई एस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देन ऑल्सो देर इज देर इज अ बैकग्राउंड इफ यू हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड यू हैव डन ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी देन इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन गो देर तो यू हैव अ साउंड बैकग्राउंड फॉर दैट सो फॉर एनी एनी ऑप्शन वी कैन यूटिलाइज द साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग एट अंडर ग्रेजुएट लेव amazing amazing options yeah <laughs> so ma'am so much okay, thank you ma'am and now we have another question uh, student wants to ask can i do ma clinical psychology 
even if I have done my graduation without psychology. Yes, yes, uh, very uh, true and there is no limit, maybe in some places, but in SGT University, we are uh, providing uh, admission to uh, whether BCom uh, degree is there, BA degree is there, BA honours or BSc clinical or biosciences or uh, MSc, uh, BSc in uh, home science, etc. Only the difference is that of percentage. If you have done psychology, clinical psychology or B honor psychology or B A psychology, so then you have to secure 50 percent marks for minimum to become eligible for masters in clinical psychology. And those who have not opted psychology, they belong to other dis any discipline, even biosciences. After doing B S C bioscience, one can become a psychologist. M S C uh, clinical psychology can be uh, offered. Uh, they can they can uh, get admission in that. There we need uh, 55 percent marks at graduate level. So, only the difference is that and I have seen that we have uh, at present also we have uh, students from medical side also they have done their uh, uh, medical they have their medical degree now they are doing MSc clinical psychology. So, clinical psychology or MSc psychology or MA psychology is an added qualification to the main uh, professional disciplines like uh, health those who want to work in health area. Uh, I would like to uh, recall one thing that when I was in Jamia, then one lady came from Africa, she was MBBS and she has joined masters in psychology. I was head of the department at that point of time, then I asked her why you, ha you have come so long and uh, so she said no, I want to uh, add my qualification because I, because you know as a psychologist we cannot separate mind and body. So, doctor mm -hmm. <laughs> treating body and uh, mm -hmm. psychologist treating mind, it is not like that. Now we follow a very holistic concept, biopsychosocial model of health. So, in that context psychology understanding of mind or uh, understanding of the processes neurocognitive etcetera etcetera is very important because whatever we do it is all governed by our mind. So, I think she was very right and in western countries also many people get psychology degree in addition if they have done even literature they will go to psychology. So, it is not like that that psychology will lead only to uh, psychology uh, stream or psychology line, but allied discipline also, interdisciplinary disciplines also uh, merge with psychology. So, today a lot of students are wanting to do psychology yeah, after listening to ma'am. Yeah, it is important, one has to do science. Ma'am, there are many children who are doing psychology. Interesting, definitely. Yeah, definitely interesting. And now our next question, what is the career after BBA? What are the different job profiles available after BBA? A oh, very good question asked by the student. Uh, there are certain, uh, let me start, uh, uh, give a very uh, wider concept. Uh, we are from uh, you know, commerce and management. Right. Until this world will remain, until the commerce and management will remain. Mm -hmm. So, commerce mein we are offering BCom mm -hmm. and uh, management mein we are offering BBA. Com, BCom, which is a little traditional uh, type of course, so we have some times when we interact with children, they say that the parents want to do BCom with the child. And the students want to do BBA. Kare. So, BBA में एक फायदा ये है कि इधर total एक simple language में मैं बोलूँ तो BBA is a small या mini MBA and the best part is BBA के साथ बहुत सारे हमारे यहाँ SGT में tie-ups है industry के साथ तो it's a very fresh course जहाँ पे बच्चा managerial skill सीखता है तो जब बच्चा managerial skill सीखता है तो but natural industry उनको pick करती है तो BBA में opportunities ये है कि वो service sector में जा सकता है और आजकल तो हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड बीबीए कोर्सेज भी हैं बीबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है तो हॉस्पिटल अब सिंपल अगर डॉक्टर से तो अब सिर्फ क्लिनिक नहीं रह गया है हॉस्पिटल्स भी अब कॉर्पोरेट हो गए हैं तो वो इस तरह के बच्चे चाहते हैं जो बीबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास बी एनालिटिक्स भी है तो जो एनालिटिक्स में जाना चाहता है वो ऑप्शन भी बच्चे के पास है तो दर इज़ अज अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स एंड बी करने के बाद बच्चे का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है बिकॉज उसमें हम एंटरप्रेन्य स्किल्स भी सिखाते हैं तो इतने सारे चीज़ें जब बच्चा बी में तीन साल के कोर्स में करता है तो बट नेचुरल इंडस्ट्री आराम से पिक कर लेती है उसको बिकॉज उसकी ज़रूरत है सेकंड वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकता है छोटे स्टार्टअप्स के साथ भी जुड़ सकता है तो देर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग बी बी लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा राधिका आई वुड लाइक टू एड 
कि जैसे सर ने बोला है कि बी बी ए इज़ अ काइंड ऑफ मिनी एम बी ए कोर्स लेकिन कई बच्चे स्पेसिफिकली यही सोच के बी बी ए में आते हैं दैट अगर उन्होंने बी बी ए नहीं करा है तो वो एम बी ए नहीं कर सकते ये भी एक मिथ है अमंगस अ स्टूडेंट तो यहाँ पर आई थिंक सिंस वी आर हेयर फॉर दी यू नो बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट वी शुड लाइक टू मैंशन कि वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करके अपना कोचिंग वगैरह करके अपना एम बी ए क्लियर कर सकते हैं इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट दे हैव टू डू बी बी ए इन ऑर्डर टू गेट एन एम बी ए डिग्री और बिल्कुल और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है बिकॉज जब हम ओपन सेशन में उनसे बात करते हैं जैसे नहीं अगर मैं बी बी ए कर लूँगा तो मेरे बच्चे को एम बी ए कराने में आसानी होगी तो ऐसा कुछ नहीं है एक इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा अगर ग्रेजुएशन के बाद एम बी ए करता है तो वो भी एक बहुत अच्छा स्कोर ला के एम बी ए कर सकता है सो दिस मिथ शुड ऑल्सो बी यू नो क्लियर ये क्लैरिफाई करने के लिए काफी पेरेंट्स आते हैं बोलते हैं कि बीबीए के बाद ही एमबीए हो पाएगा exactly. जबकि आज आज डाइवर्सिटी uh, का क्राइटेरिया देखे किसी भी कॉलेज में तो वो बोलते हैं यदि आप इंजीन पहले तो इंजीनियरिंग के बाद लोग एमबीए करते जी, थे जी, फिर सडनली बीबीए का चलन पड़ता हाँ। है हर आदमी एम कर सकता है बीबीए हाँ। क्यों चूज करना है ये जान लें ये अच्छी तरह समझ लें इनफैक्ट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि हम बात करें बी की बात करें जो इतना प्रेस्टिजियस कोर्स है तो आज की डेट में तो बच्चे अपना बी ऑनर्स छोड़ के Uh, बोलते हैं कि हमें बी एम एस में एडमिशन मिल जाए तो हम खुश हैं तो बी बी ए तो बहुत अच्छी तरह कोर्स चल पड़ा है और आ, सब यूनिवर्सिटीज में आपको बी बी ए अवेलेबल है इंडस्ट्री इंटीग्रेशन बिल्कुल और इनमें जैसे कि सर ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि इनका जो प्लेसमेंट स्टैंडर्ड है दैट्स ग्रोइंग डे बाई डे तो वो एक है कि जिसकी वजह से आई थिंक स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा जाना चाहते हैं लेकिन ये जो होता है कि इट इज़ दी ओनली क्राइटेरिया टू गेट इन टू एम बी एच रॉन्गकोर्स Ma'am, I think we have a question for you. Yeah. That does Delhi University offer a course in clinical psychology at the undergraduate level? See, at the Delhi University level, we have B. Honors Psychology, right. and besides that, we also have B. A. Honors Applied Psychology. और यहाँ पे तो हमारी साइकोलॉजी की एक्सपर्ट बैठी हैं एंड शी वुड बी दी बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द डिफरेंस टू स्टूडेंट बिकॉज आई एम टेलिंग यू मैम इन ऑलमोस्ट एवरी ओपन सेशन वी हैव दी यू नो ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स वॉन्ट टू अपलाई फॉर साइकोलॉजी आज दिस क्वेश्चन दैट वॉट इज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड साइकोलॉजी एंड ऑनर साइकोलॉजी और उसके बाद राधिका इफ मास्टर्स लेवल पे दे कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी सो वी हैव दिस एट दी डी यू लेवल और एक बार जी जी और क्लिनिकल के साथ एज मैम हैज़ ऑलरेडी मैंशन देर आर मैनी अदर स्पेशलाइजेशन विच आर अवेलेबल सो दैट डिपेंड्स ऑन दी स्टूडेंट कि वो हायर अप किस में जाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली दे कैन चूज बट आई वुड रिक्वेस्ट मैम टू काइंडली जस्ट ब्रीफ द स्टूडेंट अबाउट डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी थोड़ा अगर आप रोशनी डालेंगे तो अच्छा येस साइकोलॉजी इज कवर्स मेन डिसिप्लिन यू कैन सी इट्स अ बेसिक डिसिप्लिन साइकोलॉजी इज बेसिक देन वी हैव डिफरेंट ब्रांचेज और स्पेशलाइज एरियाज ऑफ साइकोलॉजी वन ब्रॉडर एरिया इज अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी इवन इंक्लूड्स क्लिनिकल साइकोलॉजी इज नॉट लाइक दैट बट क्लिनिकल साइकोलॉजी बिकम्स अ वेरी स्पेशलाइज एरिया सो अप्लाइड इज मच मोर ब्रॉडर मच मोर ब्रॉडर एंड साइकोलॉजी बेसिकली वी डील विद एक्सपेरिमेंटल और यू कैन से द बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन इज देयर सो एज यू वी हैव सीन दैट इन साउथ कैंपस इट्स अ डिग्री गिवेन इन अप्लाइड साइकोलॉजी सो इन डेली यूनिवर्सिटी एंड हेयर वी आर गिविंग एम एस सी क्लिनिकल साइकोलॉजी सो देर इज अ डिफरेंस दैट अप्लाइड साइकोलॉजी डिग्री आफ्टर गेटिंग दैट वन कैन गो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑल्सो दे कॉन्ट गो फॉर Uh, this professional training in clinical psychology exactly. because for that you need a background of Background clinical psychology. psychology so applied psychologists can work in research organizations uh, with strategist uh, policy makers they can uh, do work in social psychology also they can be social uh, worker they can uh, work in any allied area but clinical psychology is much more very uh, much specific and those who want to become uh a clinical psychologist they want to work with patients with clients with uh, in hospital setting along with psychiatrist uh, or uh, along with uh, these rehabilitation psychologists then clinical psychology yeah so they should required. prefer clinical so psychology applied is much much more Indeed, wider yeah. and broader so it is more Not of a very field, specific most of a field yeah. based yeah. subject yeah. basically uh sir ye aapka favorite question aa gaya which you have already <laughs> answered but still someone wants to ask Is it necessary to do BBA if I wish to do MBA after graduation? Yeah, I think ma'am answered it pretty well. Uh, it is not required. आप MBA करने के लिए किसी भी course को आपने undergraduate level पे किया है 
वो आप उसके बाद एम कर सकते हैं प्लीज़ समझें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हम किसी भी सब्जेक्ट में डेप्थ हासिल करने की कोशिश करते हैं फान लीजिए हम जोग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं तो हम जोग्राफी को अच्छी तरह समझ रहे हैं हम बी कॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो हम कॉमर्स एंड अकाउंट्स को समझ रहे हैं हम साइकोलॉजी कर रहे हैं तो हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को समझ रहे हैं लेकिन जब हम एम करने जाते हैं तो हम विथ हासिल करने की कोशिश करते हैं विच मीन्स हम अपने पैरामीटर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं मार्केटिंग फिनेंस एच आर ऑपरेशन सिस्टम सब कुछ समझ रहे हैं ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक होलिस्टिक परस्पेक्टिव से काम कर पाएँ तो दैट इज़ वॉट मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एम बी एज जनरली दैट इज़ अ रियल ऑब्जेक्टिव आप इंग्लिश ऑनर्स की बात कर सकते हैं आप जोग्राफी की बात कर सकते हैं आप डिज़ाइन की बात कर सकते हैं आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स एम बी ए कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एम बी ए कर रहे हैं हर तरह का बच्चा एम बी ए कर रहा है डिजाइन वाले फैशन वाले सब तरह के MBA in tourism management oh, which is offered at uh, absolutely Bhopal absolutely so forest management hai yeah well, I, I, IFM hmm. ba, 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 Bhopal ki baat kar rahe hain to forest management ka course hai bahut sare geography ke bachche wahan jaate hain to amazing option hai to kisi bhi cheez karne ke baad aap MBA kar sakte hain zyada important ye baat hai ki aapne under graduation mein jo course choose kiya wo kyon choose kiya आप किस परस्पेक्टिव से चूज कर रहे हैं बाद में आप एम करके उसी एरिया में जा सकते हैं एग्जांपल्स हैं हमारे पास हम हर्षा बोगले की बात करें हम चेतन भगत की बात करें हम रघुराम राजन की बात करते हैं हम सुंदर पिचई की बात करते हैं किसी की भी बात करें तो आ, कहीं से भी आप एम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बाद एम कर सकते मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एम किया और अब एम किया है देखिए आज के डेटा देखिए उठा के तो आप दो परसेंट स्टूडेंट्स जो आज आए हैं अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं वो एम करने के बाद इनफैक्ट वो मौलाना आज़ाद से एम करने के बाद एम कर रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है उन्हें अपना इस्टेब्लिशमेंट खड़ा करना है तो मैनेजमेंट स्किल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं है कोई बाधा नहीं है इनफैक्ट अच्छा है कि आप कुछ भी करें और ज्यादातर लोग आजकल बाहर की यूनिवर्सिटीज जाते हैं मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड दैट कैन बी डन इट्स नॉट नेसेसरी यू हैव टू बी एन एमबीबीएस स्टूडेंट एमबीबीएस फॉर एवरीवन दैट इज ओपन फॉर ऑल रादर मैं कहूंगा कि सबको करना चाहिए बिकॉज़ इसमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ह्यूमन बीइंग फॉर एनी इंडिविजुअल का एंड वो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है बिकॉज़ अल्टीमेटली यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग यस सो फॉर दैट देयर आर सर्टेन स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड एंड थ्रू एमबीए यू कैन लर्न दैट इनफैक्ट हमारे पास बहुत सवाल आते हैं मैं एमएस करूं एमबीए करूं मैं जोग्राफी में आगे बढ़ूं साइकोलॉजी में आगे बढ़ूं मैं एमबीए करूं तो मैं कहना चाहूंगा हम कर सकते हैं करना चाहिए लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम किस पर्पज से कर रहे हैं मुझे बिजनेस एरिया में जाना है मुझे कॉपोरेट में काम करना है अपना ऑन्टरप्रिनरशिप का बेसिस इस्टेब्लिश करना है तो मैं एमबीए कर सकता हूं या कुछ करना चाहिए मुझे टेक्निकल एरिया में आगे बढ़ना है मुझे सिविल सर्विसेज करना है तो मैं जोग्राफी के बाद एम क्यों करूँ करेक्ट बट मैं कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ ऑप्शन अवेलेबल है जैसा किसी का सवाल था क्या ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल थैंक यू सर Uh, another question on MBA. Yeah. Many universities offer dual specialization in MBA. What does that mean? Uh, this is a very uh, uh, you know everyone asks this question. <laughs> uh, dual specialization is basically you know uh, let me start. Uh, initially it was major and minor. पहले फिनेंस में मेजर करते थे मार्केटिंग में माइनर कर लिया ये ट्रेंड चला था. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि many of the industry सिर्फ उनको ऑप्ट करते हैं जिनका मेजर सपोज फाइनेंस वाले हैं तो एज ए स्टूडेंट मेरे पास ऑप्शन सिर्फ मेजर फाइनेंस में जाने का है बट फॉर एग्जांपल मेरे पास डुअल स्पेशलाइजेशन है मेरे पास मार्केटिंग एंड फाइनेंस दोनों में है तो मैं दोनों फील्ड में जा सकता हूं अगर मार्केटिंग में अपॉर्चुनिटी है तो मैं मार्केटिंग में जा सकता हूँ फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी थी तो फाइनेंस में जा सकता हूँ इसका बेसिक टेक्निकल मतलब यह है कि हम दोनों स्पेशलाइजेशन में इक्वल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पहली बात दूसरी बात एक क्वेरी एक और आई थी कि क्यों ना मैं जनरल मैनेजमेंट कर लूँ तो जनरल मैनेजमेंट नॉर्मली वो करते जो क्लियर ना हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है दे कैन गो फॉर यू नो कंसल्टेंसी काइंड ऑफ जॉब और दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एज सच बट जो क्लियर होते हैं कि मुझे फाइनेंस में ही जाना है एच में ही जाना है इंटरनेशनल बिजनेस में ही जाना है ऑपरेशन में ही जाना है सो दे गो फॉर स्पेशलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग सो दो स्टूडेंट्स हु गो फॉर डुअल स्पेशलाइजेशन इज हैविंग अ वाइडर अपॉर्चुनिटी एज सच तो आजकल इंडस्ट्री उनको देखती है जो डुअल स्पेशलाइजेशन में जाए बिकॉज उनसे फाइनेंस का काम भी कराया जा सकता है मार्केटिंग का भी कराया जा सकता है तो एज अंटरप्रेन या मैं ही बिजनेस मैन तो मैं ऐसे बंदों को रखूँगा या ऐसे स्टूडेंट्स को रखूँगा जो ज़्यादा आउटपुट दे सकें 
So definitely, and the best part is that our university we are offering dual specialization. और यहाँ सर मैं ऐड करना चाहूँगी कि पहले हम ये बहुत यूज़ करते थे कि jack of all trades, master of none. लेकिन आजकल के competitive world में ये उल्टा हो गया है. You have to be jack of all trades, even though you are master of none. Yeah, absolutely. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खाली एक academics में अगर मेरे skills हैं and I can be a successful person, then that's completely wrong. And we have to have you know focus, of course, in academics. लेकिन उसके साथ साथ हमें बाकी जो लीडरशिप मोटिवेशन ये क्वालिटीज जो है वो अपने आप में डेवलप करनी है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन वट एवर प्रोफेशन यू चूज इन फ्यूचर आई थिंक आई वुड हंड्रेड परसेंट एग्री विद यू मैम इनफैक्ट मल्टीफेसिटेड इनफैक्ट काफी मैं तो एज अ करियर काउंसलर काफी बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आप कुछ भी करें आप इंटर्नशिप करें बिल्कुल आप समझे कि आप क्या करना चाहते हैं ये जो क्वेश्चन है कि मैं एम बी ए जनरल मैनेजमेंट करूँ या ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करूँ ये सडनली कैसे आंसर सॉल्व होगा मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है सरनी मुझे लगा कि उसमें मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं तो क्या मैं जाके एक प्रोजेक्ट बना सकता हूं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे अपने एमबीए के दौरान जिसमें मुझे समझ आए कि मेरा इंटरेस्ट जनरली है कि नहीं है जी जी, क्या मैं फाइनेंस को एक्सप्लोर कर सकता हूं बिल्कुल कर सकता हूँ इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ जा रहा था कि बहुत बड़ा बोर्ड देखा देखा कि कल यहाँ पे एक प्लेसमेंट फेयर है इंटर्नशिप फेयर है बहुत सारी कंपनीज आ रहे हैं तो क्या हर बच्चे को इंटर्नशिप करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए आज जो बच्चे बहुत सीरियस हैं अपने इलेवंथ और ट्वेल्थ में भी हम देख रहे हैं कि इलेवंथ और ट्वेल्थ में भी बच्चे जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं क्यों ना करें क्योंकि उसकी बात से मेरे को क्लैरिटी आती है कि मुझे इस एरिया में आगे बढ़ना है तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन जनरल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट या जर्नलिस्ट वाला जो एक हमेशा डिबेट चलता आया है ये बहुत हद तक ये सॉल्व हो पाएगा यदि बच्चा समझ ले समझ ले कि मुझे क्या करना है और एक्सपोजर ले फोरम से बच्चों को ऑफर करना चाहूंगा की ट्वेंटी को हमारे यहाँ प्लेसमेंट फेयर है करीब साठ से ज्यादा कंपनी आ रही है तो दे मस्ट विजिट आर यूनिवर्सिटी कंपनी से डायरेक्ट बात कर ले वहाँ जब देखेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी exactly, बिल्कुल, बिल्कुल, और जब वन टू वन इंटरेक्शन होता है तो कई चीजें और ऐड होती हैं और इन्फॉर्मेशन मिलती हैं तो रादर इस फॉरम पे तो मैं इनवाइट करूंगा जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आना चाहे आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे आई मस्ट एड की आई थिंक वेन आई केम यर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज प्री हैप्पी बिकॉज काफी मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर आपके यहाँ पे और आप इंटर्नशिप फेयर की बात करते हैं आप प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं बच्चा हर एरिया को टेस्ट कर सकता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फायदा है कि मुझे एब्सोल्युटली तो आप दैट इज़ द वे फॉरवर्ड मतलब आज कोई भी एक अलग साइलों में जाके काम नहीं कर सकता आज मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ मैं साइकोलॉजी भी हूँ लेकिन मुझे फाइनेंस भी जाना जरूरी है तो ये भी एक्सपोजर मिल सकता है तो इससे अच्छी बात और देखिए जैसे कि एंड आई वुड लाइक टू ऐड एसजीटी यूनिवर्सिटी ऑफर सच अ गुड मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव बिकॉज़ वी आर हियर राइट फ्रॉम मेडिकल टू बिजनेस कॉमर्स एंड ऑल इंजीनियरिंग एंड ऑल सर ने काफी एग्जांपल्स सो वी कैन कोलैबोरेट हियर आल्सो वन वन कैन टेक इंटर्नशिप इन डिफरेंट डिसिप्लिन सो इट्स रियली वेरी गुड टू हैव सच काइंड ऑफ फोकस है मैं तो सर इसमें एक ऐड करूंगा कि अभी रिसेंटली वी वेंट टू मलेशिया विद वी हैव एमओयू विद सम वन यूनिवर्सिटी देयर सो हमारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बच्चों ने मलेशिया में उस यूनिवर्सिटी में रोबोट बनाया वंडरफुल अमेजिंग वेरी गुड वेरी गुड एंड इंजीनियरिंग के बच्चों ने ट्रेडिंग सीखा वहां बताइए सो आई वाज आई मीन कि मैं तो ये सोचने लगा यार हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था जी जी बिल्कुल सर हमारे टाइम में So this is the kind of platform that that we provide. Pam, you were saying something. हाँ, I was saying जैसे सर ने हमें काफी सारे examples दिए हैं राधिका और उसमें मैं ये mention करना चाहूँगी कि अगर आप पुराने जितने भी बड़े-बड़े scientists या scholars का अगर आप उठाएँगे, you know none of them have a single degree. Somebody was an engineer, then later on that person became a medicine person, that person you know became a great scientist. तो बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट के लोग बड़े streamline हो गए थे कि नहीं अगर मैं engineer से हूँ तो मुझे engineering में ही जान है मुझे मेडिसिन है तो मेडिसिन में ही और वहीं पे हमें लगता है हमारा साइंटिफिक इनोवेशन जो था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है तो अगेन वी आर कमिंग बैक ऑन द सेम ट्रैक दैट दिस इंटर डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट हैज टू बी प्रमोटेड एंड द चाइल्ड शुड देमसेल्व फील कि यस दे शुड हैव नॉलेज फ्रॉम वाइडर एरियाज इन ऑर्डर टू बिकम यू नो परफेक्ट पर्सन हु कैन हैंडल द कॉम्पिटेटिवनेस इन दिस वर्ल्ड मैं इसमें और ऐड करूंगा कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा मैं कि जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनमें से किसी को भी उसके सब्जेक्ट में नहीं मिला है जो हम बात करते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल राधिका कैन आई एड वन विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी कोर्स ऑफर्ड हेयर एट एस जी टी यूनिवर्सिटी वी हेयर आर इन अ वेरी बेटर
over there. We have uh, uh, IPD, OPDs also. So, mm -hmm. it is a very good opportunity. Therefore, we are offering clinical psychology specialization right from undergraduate level and then MSc clinical psychology, then MPhil clinical psychology RCI approved and we are also going to start BSLP program which is uh, or Bachelor of Audiology, Speech and Language Pathology, very specialized program, professional training uh, where uh, there is a very good need of professionals. Mm -hmm. And in addition to that, we are also maybe we will be getting very shortly RCI approval for certain uh, diploma program, disability and rehabilitation courses are there in MR, in uh, ASD also. Mm -hmm. So, uh, I think there is a very good uh, opportunity to get professional training in clinical area in SGT University. So, we are broadening our base and we will be uh, hopefully providing a one platform where all kind of professional courses uh, are available. So, it is really and uh, we are uh, very fortunate that we are part of SGT University. Madam, I will add one more question. BBA has a question. So, BBA hospital administration is here and MBA hmm. hospital administration is here. We have 600 bedded hospital also. So, when I have big uh, hospitals, mm -hmm. ke ke we require summer internship, we require a student for the placement. So, that was the major criteria that the children already have hospital mein training in the hospital. So, we don't need to learn anything they know everything. Mm -hmm. So, that is a very good thing that we have total integration of courses. Mm -hmm. there. Mm -hmm. bhi, I have got around 21 years of experience, so I have worked in a lot of But, I have not seen any integration. So, that gives him a very kind of, you know, kind of uh, good confidence. Yeah. Confidence yeah. is there and uh, we, we exactly. feel That's good. Great, sir. Yeah, yes, students ko misses, itne saare cheeze offer kar rahe, they have all those things, whatever they want to learn. Yes. Interesting, right? Interesting. Thank you, sir. So, uh, we just saw that uh, our university, since it offers everything from MBBS to BDS to fashion designing, hotel management, law and you know, all courses. So, definitely we can have an interdisciplinary approach here. And one more thing which I would like sir to repeat that uh, 25th May, that's tomorrow, we have an internship placement uh, fair in which we have around 60 companies, 60 industries coming up for giving placements to our interns of uh, different specialities. So, uh, any other student or parents, you're welcome to come so that you can have a look at the university and also interact with the uh, industry people. So, what would be the timings and what are the details? Uh, of we are program? going to start around... Uh, 10 o'clock registration will start, 10 right. to 6 that would be there. 10 to 6? So, yeah, so okay. most welcome, parents are also welcome, students are also welcome for that. Mm -hmm. And uh, it is not only that we are giving this opportunity to only our students, mm -hmm. it is open for all that is we have kept. So, uh, we are doing a kind of social service also if you say. <laughs> <laughs> so, this is what uh, we are open for uh, all those uh, opportunities. Uh, now, there is a question for uh, Dr. Amrita. Ma'am, uh, when one can expect DUA admission form and is the form for ECA same as the general one? See, uh, DUA admission I would uh, like to say that the form is one way to say just say you have movie dekhi, Ali Baba Chalas Chor that when a final version comes to you all have a clue laga te rehte hai, khul ja sim sim and sim sim <laughs> is not opening so DU forms uh, till now to, uh, it hasn't come out but yes of course it's in the process and I think it will come uh, quite soon maybe within uh, two to three days we can expect you know some information on these forms and um, your uh, second question is regarding ECA yes ECA which stands for extracurricular activities which we offer at Delhi University So, ye jo hamara general form aata hai isi mein radhika hamare ECA sports quota jo bhi hum offer karte hain un sab ke options available hote hain so i think the moment uh, that will come the policies for ECA will also be announced okay right ma'am is par uh, i would like ki aap thoda sa aur samjhaye because not every student is very well versed ki ye ECA ka jo benefit hai ye can students ko mil sakta hai? What is the criteria? How do they go about it? Aap, agar thoda okay, sa actually ECA, to sabse pehle hume ye samajhne ki zarurat hai ki ECA mein kaun si activities aati hai? Because you know students are always confused ki what is ECA? Mm -hmm. So extracurricular here means that we have around eight to nine activities which includes uh, music, dance, theater, creative writing, debate. Then we have uh, a folk dance, NCC, NSS is also part of our ECA activity. Mm -hmm. And uh, under uh, these activities, uh, once you are filling up the form, 
एंड यू शुड ऑल्सो हैव रिक्वेजिट सर्टिफिकेट यूजली अभी तक जो हमारी लास्ट ईयर की पॉलिसी ये रही है कि हम लास्ट थ्री ईयर्स के सर्टिफिकेट देखते हैं कि बच्चे का कितना कंसिस्टेंसी है अपनी एक्टिविटी में एंड स्पेशली वी वॉन्ट टू यू नो हैव स्टूडेंट्स हु हैव परफॉर्म्ड एट इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल बिकॉज जब हम सिलेक्शन करते हैं there are two sets of trials one is preliminary and once the child clear the preliminary round then they will go to the final version and uh, we have a very high level of judges and when the selection is taking place then unless and until you know the child is coming with uh, good training the child uh, have a good exposure throughout mm. the child has been working hard in that field then only they can clear it nahi to agar jaise main aapko dance mein bataun dance mein kai bar bacche aate hain jo ek mahine ka crash कोर्स करके भी आ जाते हैं यू नो टू गिव डी यू ई सी ट्रायल्स एंड देन दे हैव टू यू नो इट्स वेस्ट ऑफ मनी दे हैव टू गो आउट बिकॉज जजेस कैन ईजली आइडेंटिफाई एंड विद परफॉर्मेंसेज दे ऑल्सो चेक कि वेदर द चाइल्ड हैज़ नॉलेज ऑफ दैट एरिया और नॉट तो वंस दे गेट सिलेक्टेड then a list according to their rank is prepared then the child can go to the colleges and uh, seek admission jahan bhi unko unke ranking ke hisab se aur unka jo academic score hai uske hisab se balance banta hai now jo hum merit dete hai ECA mein till now i am talking about till last year policy because this year policy has to be announced so i cannot comment on that right now but uh, till last year 15% benefit was given टू दी स्टूडेंट्स हु क्लियर दी ई सी ए कैटेगरी तो आप ये सोच लीजिए अगर मान लीजिए किसी बच्चे का बहुत कम है मान लीजिए सेवेंटी फाइव है एट्टी है और फिफ्टीन परसेंट बेनिफिट उन्हें मिल जाता है सो दे कैन गेट इन टू मैनी ऑफ द गुड कॉलेज सो इट इज़ अ वेरी गुड यू नो कोटा विच इज़ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट और अगर वो अच्छे हैं अपने फील्ड में दे शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट Uh, ma'am uh, this was actually news to me ki ECA is not just uh, you know on the basis of the papers or the certificates yeah. they actually have to perform and yes. uh, prove there their are abilities. two levels of performances aisa bhi nahi hai ki ek mein seekh ke aage to dusra and you know i would tell you jaise ki for past 4 5 years i was handling the dance activity and i would say ki hamare judges kai baar bacche bahut pre set of ek dance prepare karke aate hain they will stop the child they will stop the music and they will ask the child to perform the basic step oh interesting so imagine ki agar bachcha ye short term courses karke aaya hai to wo steps mein to wo hoga aur jo bachcha ek lambi training because ultimately hamara goal ye hai ki jo deserving hai usi ko milna chahiye bilkul so that is there so that was a very nice piece of information for all of us and those who are actually talented and have been trained must try for this uh, eca category in delhi university uh, well now there's another question that uh, what are the procedures of doing phd in management uh, there's a very set pattern as per the ugc norm there's a entrance examination is there and for that uh, notification would come in the newspaper and they have to clear the entrance examinations and the minimum eligibility criteria is 55% should be there in uh, uh, pg level and there is no restriction that they should be that should be an mba only anyone mm -hmm. who is having you know psychology with 55% they can also go engineering can also go for it and once they clear the entrance examination then uh, the, there is a proper interview and then accordingly as per the procedure we proceed further so this is a set pattern and we follow the ugc course work also course work that is the six entrance months, the, yeah there is a six yeah. months course work mm -hmm. and uh, they have to again the examination is there after the course work mm -hmm. when they clear that examination then uh, you know research topic all those things are been uh, through drc uh, that is the procedure that we follow right um now the question is what are the eligibility criteria for bachelor in audiology and speech language pathology ये तो मैम ही बताएंगी या दिस कोर्स इज ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विच कम्स अंडर फैकल्टी ऑफ बिहेवियल साइंसेज सो इन दिस द स्टूडेंट हैज़ टू डू टेन प्लस टू विथ पी सी बी बट इन एडिशन टू दैट दे शुड हैव आईदर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स और साइकोलॉजी or one more uh, subject uh, i think i i i have to see statistics and uh, electronics so they should uh, have done as uh, in addition to pcb either of this subject then they will be eligible with 50% marks with 50% marks yes so it's not simple it's not only pcb but in addition to pcb either uh, these subjects have to be uh, there they might have studied psychology is one of the yeah. subject my yeah uh, now the question is one can when uh, i have not appeared clat 
do I still have a chance for BA LLB? Oh, amazing. First of all, it is surprising a child who was very interested in law beforehand <laughs> has not appeared for CLAT, but that's not the end of the story. A uh, lot of universities uh, actually accept students on a basis of their own entrance test. Okay, CLAT is happening yeah. just now, so it's 25th or 26th of May, but uh, I think t uh, tomorrow or day after tomorrow, uh, tomorrow is the day. But in case you miss that opportunity, there are still a lot of options which are available. You can visit the nearest uh, whichever university which is good. For an example, I came to SGT University mm. and it was very surprising to find out that, uh, and that's not very known to people, mm -hmm. but uh, that you have a technical collaboration with NLSIU Bangalore, which is National Law uh, University Bangalore, which is amazing, which is the number one university in the country. So in case a child is really interested in pursuing law, which is bachelor's in law, they can come to SGT University uh, meet up with the yeah. dean and look at the facilities here, appear for a small test which is an aptitude test and a personal interaction which is an interview and then basis that they can take a decision. They can join. So I think uh, uh, people who missed it can definitely come and join it. Amazing, amazing option. And law is changing. A uh, lot of people uh, and probably that's why the student missed applying for law yeah. is because they were still wondering should I do law and should I pursue law and people have a lot of apprehensions about law. Law has changed. We can do corporate law, we can do intellectual property law, we can do family law, we can do all kinds of law, litigation and other things we can pursue. Uh, if I want to do civil services tomorrow, yeah. okay, can I pursue law at uh, this level after 12th? Absolutely. It's a five-year integrated law, uh, and so people are most welcome. And now, to join. laws related to artificial intelligence oh, is coming up. Is, so that's another area yeah. <laughs> which is going to change actually. Exactly, which is it going will. to change because yeah. um, it's it's very scary to some, hmm. saying what it can do, what it might not yes. be uh, uh, con comfortable for people to absorb. So I think yes. So a lot of options are available. They can come visit SGT University and maybe appear for the test. Thank you, sir. So that's an amazing option for all those who have missed their CLAT. They are welcome to SGT University to pursue their law course. And now, uh, probably this would be uh, the last question, I think, for the session. Uh, what are the type of activities which are offered under ECA in the Delhi University? Uh, okay, as I already mentioned Radhika that there are around eight to nine activities which we offer and uh, they are namely uh, we have dance and under the see these are the major categories and under each major category some minor categories are also there for example dance we consider both uh, fog, fog dance we consider um, uh, Indian classical dance we consider western dance then we come to debate we have both English and Hindi category under that then we have music so we have Indian classical music as well as we have western music we have instrumental both Indian and western we have painting we have sketching we have sculpture then we have NCC we have uh, NSS and we have creative writing both English and Hindi so these are actually the major category I might have skipped one or two right now but then the entire details will be there in the brochure once we have announced our policy and then one more thing what about the sports quota oh sports quota is slightly different than ECA quota mm -hmm. and uh, it is uh, any person you know who fulfills the minimum eligibility for example if uh, minimum eligibility for a course is 60% agar us bacche ke 60% bhi hai aur usne international ya national level pe acha khela hua hai to again you know we do not take on the basis of certificates again trials will be there uska physical fitness bhi check hoga usko trials mein judges analyze karenge ki kya ye certificate isne genuinely earn kiya hai ya fir aise hi kahin se banwa liya hai to finally uske basis pe trials ke basis pe us bacche ka agar rank aa jata hai then college may her college may you know there are five person seats which are reserved for both EC and sports mm -hmm. now that depends kisi college may teen EC ko mil jata hai do sports ko kisi mein teen sports ko do EC hai to that division might change mm -hmm. from college to college depending on their every year policy but five person seats are given to these students thank you ma'am sir is there anything else you would like to add for our aspirants <laughs> no I think lot of options exist for people lot of uh, there are apprehensions, बहुत डर है कि हम आगे क्या करें, नहीं करें, असमंजस भी है सब students को, but बहुत सारी options available हैं, जो भी decision लें, सोच समझ के लें, strongly recommend people to maybe visit a university in case they want to explore that particular university, 
वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वहाँ पे देखें कि एक्सपोजर है कि नहीं जैसे हम मल्टी डिसिप्लिन एक्सपोजर की बात कर रहे थे वहाँ के लोगों से बात करें वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करें वहाँ का सब कुछ देखें उसके बाद डिसीजन लें और ऑब्वियसली पहले उससे पहले अपने को जाँच लें कि मेरे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ हैं भी कि नहीं है मैं किस वजह से कोर्स परस्यू कर रहा हूँ मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं ये सब कुछ देखते हुए सब कुछ हिसाब लगाते हुए उसके बाद ही डिसीजन और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी राधिका विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स आर इज सींग बट इट इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका परसेंटेज बहुत लो आता है एंड समटाइम्स दे गेट डी मॉरलाइज दैट बिकॉज ऑफ दिस लो परसेंटेज वी माइट नॉट बी एबल टू गेट यू नो द डिज़ायर्ड कॉलेज एंड अदर थिंग देखिए हर इंस्टीट्यूशन में स्पेशली मैं यहाँ पे डी की बात करूँगी तो जो लड़कियाँ एन ऑफ डेली से हैं हमारे यहाँ एक नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड चलता है जिसमें सैटरडे संडे क्लासेज होती हैं and these classes are given by regular teachers and they are held in regular colleges like Miranda House Lakshmi Bai and all the regular colleges of Delhi University jisme hum BA BCom offer karte hain ye bahut hi achhe options hain un ladkiyon ke liye jo sath mein job karna chahti hain aur zyada tar isme ladkiyan jo maine dekhi hain bahut hi wo hain jo inke ya to marks kam hai ya bahut garib parivar se jo aati hain to ek job karne ka mauka bhi milta hai uske sath sath ye log skill development courses wagaira bhi un ladkiyon ko dete hain during these NCV NCV classes to इस ऑप्शन को वो टटोले एंड इट इज़ ओनली फॉर एन सी टी ऑफ टेली गर्ल्स साथ में वी हैव अ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जिसमें कि हमारे पास कॉमर्स पोलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऐसे कोर्सेज हैं बच्चा अगर रेगुलर में नहीं मिलता तो देखिए रेगुलर से भी ये कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल बन जाएंगे आप अपना साथ के साथ कोई कोर्स करिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करिए अपना सिविल्स की तैयारी करिए एंड साइड बाई साइड यू कैन डू योर ग्रेजुएशन फ्राम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग तो हमें ऑप्शन अपने खुद ही दिमाग में बंद नहीं करने चाहिए हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं जिनका बहुत एक अच्छा यूज़ हो सकता है और मैं आपको ये भी बताऊँ कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप कई बार देखेंगे देर इज़ अ पर्सन हु हैज़ 98 एट परसेंट इन ट्वेल्थ क्लास बट हैज़ ऑप्टेड फॉर एस ओ एल बिकॉज वो चाहता है कि मैं साथ में सी ए या सी एस की तैयारी भी करता रहूँ तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप करस्पॉन्डेंस और इसमें जो डिफरेंस करते हैं रेगुलर में देर इज़ नथिंग लाइक दैट आई थिंक दैट्स बिन कम्प्लीटली वाइट ऑफ नाउ बाई पीपल इसमें एक चीज़ और ऐड ट्राई टू ऐड दैट बिकॉज अब सेशन एंड हो रहा है तो थोड़ा सा अगर बच्चे रिसर्च कर लें जी जी पिछले छः महीने का ए सेंट ही उठा लें कि किस तरह के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो दे कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कहाँ कौन सा कोर्स करना हमारे लिए बेटर होगा सो थोड़ा सा टाइम निकाल लें जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं या फिर एच के भी जॉब के आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है उससे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा फिर वो डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू दैट दैट दे कैन डू इट i would like to conclude by advising students that if you have passion if you have uh, interest if you have empathy if you have compassion then you may join the courses where uh, you can serve the society and community in a better way those who are suffering those who are having any kind of problems any disability or if you have urge to contribute to our society then psychology is the best option where you can go after doing uh, even uh, graduation and professionally you can uh, go for msc psychology or any other higher degree research or uh, degree also so uh, there are number of options and allied disciplines also are available so basic uh, psychology degree is very very helpful in order to venture out for higher education and radhika That's one all. more thing as ma'am just mentioned about you know contribution to society so in du we have a very good course which is social work yeah. and we also offer masters in that and i'm telling you ki it is a very demanding course people do very well and placements is really up to the mark and recently you know i was having a conversation with the director of the ministry for social justice so he was saying that right now government is making so many uh, policies in which yes. they require people to do research in factors like aging in factors like uh, you know power Forty in factors like other things which are related yeah. to the social empowerment and other and things. And number so of NGOs, demand, number you know, of NGOs are NGOs, working. Yes. And I would, uh, so you will be, you will be happy to know. You yeah. know, join such courses will, as well. Yes, you will be happy to know that we are, have also introduced masters in social work from mm -hmm. this year onwards. Mm -hmm. So we look forward, and that will be a good competition combination also, where a team of social worker, clinical psychologist, psychiatrist, and other health yeah. professionals, public health professionals, helping the people. And and the community around in a much better so too many way options. so we are yeah <laughs> too many options for student only thing is yeah. they have to learn yeah. of how to explore yeah, and i think in a very calm and composed manner sure. they should sit 
and looking and as sir said after doing complete research they should sit for 2 minutes and then make a decision sure nothing Absolutely. in a hurry you know will uh, yeah. reap benefits to them so it Absolutely. is better they should be sure of what they are doing definitely ma'am सो वी हैव हैड सच अ फुलफिलिंग सेशन और मैम की एक बात मैं दोहराना चाहूँगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि शायद ऑप्शन हम अपने दिमाग में ही बंद कर लेते हैं अदरवाइज इफ़ वी एक्चुअली एक्सप्लोर दी वर्ल्ड देर इज़ नो एंड टू एनी ऑप्शन तो आपके कितने भी मार्क्स हों चाहे वो कम हो आपके हिसाब से या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन इफ़ यू डोंट गेट अ कोर्स इफ डोंट गेट एडमिशन इन रेगुलर कोर्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन ओपन कोर्स इफ़ यू डोंट गेट एन एडमिशन इन अ कॉमर्स कोर्स यू कैन ऑलवेज यू नो चूज दीज एरियाज इन विच यू कैन यू नो बेनिफिट दिस सोसाइटी एज वेल एंड दैट द कोर्स विच इज़ कमिंग अप इन एस डी टी एंड ऑब्वियसली डेली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऑफर्स इट कोर्स इन सोशल सोशल वर्क सोशल वर्क आई थिंक दैट्स एन अदर अपकमिंग एरिया इन विच वी ऑल कैन यू नो एक्सप्लोर आर करियर्स तो आज हमें बहुत सारी नॉलेज मिली इन कोर्सेज अबाउट साइकोलॉजी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज लॉ एंड यू नो अ लॉट ऑफ अदर एरियाज सो कीप वॉचिंग आर शो ऑन करियर काउंसलिंग कीप अटेंडिंग दीज सेमिनार्स कीप मीटिंग करियर काउंसलर्स like dr bansal who can you know <laughs> guide your careers to yeah. a good way thank you friends i wish you all the best that you choose the best of your careers and be very successful in whatever you choose thank i you. also thank, thank all our experts thank you thank you radhika thank you thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you and goodbye we'll meet in another session